ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളുള്ള മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒരേ ഛേദങ്ങളുള്ള മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആട്ടോ മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ തന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലും ഛേദം തുല്യമാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ചേ മിശ്രഭിന്നത്തിൻ്റെ ഛേദം വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മിശ്രഭിനത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അന്ന് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ആറ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് നാല് രണ്ട് ബൈ മൂന്നിന് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ മറക്കരുത് സമം ഇനി നമുക്കിത് നേരെ പിരിച്ചെഴുതാം കേട്ടോ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇനി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടുകൊടുത്തു നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം ഈ മൂന്ന് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഒരുമിച്ച് എഴുതും ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഇനി ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം ഒന്നും നാലും അഞ്ച് അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇനി ഛേദങ്ങൾ നോക്കുക ഈ രണ്ട് ഛേദങ്ങളും തുല്യമാണ് അപ്പം തുല്യമായ ഛേദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട നേരെ ഛേദം അതുപോലെ എഴുതുക അംശങ്ങൾ നേരെ കൂട്ടുക അപ്പം മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടോ ഈ പ്ലസ് ഇട്ടെടുത്തു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അതുപോലെ എഴുതി സമം ഒരേ ഛേദങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ് ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം കേട്ടോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതേ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം സമം മൂന്നും ഒന്നും നാല് ആ അപ്പം പ സമം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒന്നും നാല് ഇപ്പം നാല് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക നമുക്കിത് തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബട്ടർഫ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും പറയും സമം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈ പ്ലസ് ഇട്ടോ ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടെടുത്തു ഇനി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം അറിയാലോ അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം ഇതിലൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇത് വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് സമം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും പത്തും ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി എന്താ നോക്കണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങനെ എഴുതാം നാല് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എഴുതിയ പോലെ ഇതിന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ ഒരു മിശ്രഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ചെറുത ചേർന്നതാണ് സാധാരണ ഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമാകണം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ ഒന്ന് നോക്കിയേ അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതാണോ എന്ന് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാൽ വന്നത് അല്ലേ അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതുമാണ് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ സാധാരണ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു മിശ്രഭിന്നമാക്കിയിട്ട് എഴുതും ഇതിനെങ്ങനെ മിശ്രഭിന്നമാക്കുക ഇതിനെ ഹരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ പതിനഞ്
കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആവും പതിനഞ്ച് പുറത്തും ഇതും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എത്ര പതിനഞ്ച് നോക്കാം എത്ര പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് കുറച്ച് എത്ര ഏഴ് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്തായി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യകളായിട്ട് മാറി ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് മിശ്ര ഭിന്നമാക്കി എഴുതണം മിശ്ര ഭിന്നമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് മുകളിലുള്ള ഈ സംഖ്യ എഴുതും അംശമായിട്ട് എന്ത് എഴുതും ഈ പതിനഞ്ച് സോറി ഛേദമായിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് അംശമായിട്ട് കിട്ടിയ ശിഷ്ടം അപ്പൊ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യ എപ്പോഴും മുകളിലുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഏ അപ്പൊ തെറ്റൂല അപ്പൊ സമം ഈ പതിനൊന്ന് ഇട്ടോ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അതുപോലെ എഴുതി പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഈ ഒന്നാണ് അത് എഴുതി ഇനി പതിനഞ്ചിൽ ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഇതിൽ അംശം ഏതാ ചേത ഏതാന്ന് സംശയം വരുമ്പോൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഇതാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ അംശം ചേത എന്താവുന്നത് പതിനഞ്ച് കണ്ടോ അപ്പം ഈ പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഛേദമായിട്ട് വരിക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഏഴാണ് ആ ഏഴ് അംശമായിട്ടും വരും സമം ഈ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതും ഒന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇനി പതിനൊന്നും ഒന്നും കൂട്ടി സമം പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇപ്പൊ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ നോക്കിയേ അംശം ചെറുതും ചേതും വലുതും അല്ലേ സാധാരണ ഭിന്നമായിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ ഇനി മിശ്ര ഭിന്നമാക്കി എഴുതാം അപ്പൊ പ്ലസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇതാണ് ഉത്തരം ഇനി ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടി ചെയ്യാം അല്ലെ അത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ക്ലാ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഉത്തരം ശരിയാണോ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം പക്ഷെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എളുപ്പം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം വെച്ചാൽ ആ രീതി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതായാലും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ രീതി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇതാണല്ലോ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിനെയും അഞ്ചിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെറ്റും ഉറപ്പാണ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് മുഴുവൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ ഇതിന് മാത്രം അഞ്ച് കൊടുക്കരുത് മൂന്നിനും കൂടി അഞ്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ഇടാൻ പോകണം പ്ലസ് ഇനി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് ഒന്ന് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് എട്ട് ബൈ അഞ്ച് മുപ്പതും ഒന്നും മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ എട്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനാല് പതിനാല് ബൈ മൂന്ന് സമം ഇനി മുപ്പത്തൊന്നും എട്ട് എത്ര മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഒരേ ചേതായത് കൊണ്ടാട്ടോ അങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതിയത് നേരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അതായത് ഒന്നും നോക്കണ്ട നേരെ അഞ്ച് എഴുതി പിന്നെ എട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടില്ല അതായത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചാണ് എഴുതിയത് എട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല നേരെ അത് കൂട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് പതിനാല് ബൈ മൂന്ന് ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മറക്കരുത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാല് അതായത് പതിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച്
സമം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അത്രയേ ഗുണിച്ചു നോക്കാം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ്ക്ക് ഏഴ് ശിഷ്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ടും പതിനൊന്ന് അപ്പം നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി പതിനേഴ് പ്ലസ് പതിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി പൂജ്യം ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് എഴുപത് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് സമം ഇനി നൂറ്റി പതിനേഴും എഴുപതും കൂട്ടുക നൂറ്റി പതിനേഴ് എഴുപത് ഏഴും പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴും ഒന്നും എട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് സമം ഇപ്പം നമുക്കൊരു വിഷമഭിന കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ഇതിനെ മിശ്രഭിനാക്കാൻ നൂറ്റി എൺപത്തേഴിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കും അല്ലേ പതിനെട്ടിൽ എത്ര പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് എട്ട് നിന്ന് അഞ്ചോർച്ച മൂന്ന് മുപ്പത്തേഴ് ഏഴ് ഇറക്കിയിട്ട് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തേഴിൽ എത്ര പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തേഴിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ഓർച്ച ഏഴ് ഇപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് സംഖ്യകളായിട്ട് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഏഴ് അപ്പം പൂർണ്ണസംഖ്യയായിട്ട് പന്ത്രണ്ടിന് എഴുതും പതിനഞ്ച് ഛേദം സംശയം ഉള്ളവര് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക അതാ ഛേദം പതിനഞ്ചാണ് ആ പതിനഞ്ചാണിത് മുകളിൽ അംശമായിട്ട് ഏഴും അപ്പോൾ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് ഇതന്നെയല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഇതാ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുവരെ ബൈ